excepcional troballa de set instruments de vent prehistòrics. Els instruments paleolítics de 12.000 anys d'antiguitat, fets amb ossos de petites aus, podien servir per comunicar-se, atreure preses durant les caceres o fins i tot per fer música. Els prehistoriadors, però, han pogut documentar escassíssimes restes d'aquests objectes precedents dels actuals xiulets i flautes. Es van trobar al jaciment arqueològic d'Eina, al nord d'Israel. Fa una mica més de 12.000 anys, l'assentament acollia un dels últims grups de caçadors-recol·lectors del Pròxim Orient. Els instruments descoberts van ser fabricats amb els ossos d'ales de dues espècies d'aus aquàtiques, el xarxet comú i la fotja comuna. Les anàlisis han evidenciat que es van fabricar per imitar el cant o el so de dues espècies d'aus rapinyaires, el xoriguer comú i l'esperver comú. Se sap que, de vegades, els habitants d'Einan caçaven aquestes aus rapinyaires específicament per utilitzar-ne les urpes amb finalitats simbòliques com a probables adorns. I parlant de matar ocells, si per unes normatives europees desapareixen els abocadors urbans, algunes aus en perill, com l'ofrany comú, necessitaran fonts d'aliment alternatives. L'ofrany comú és un dels voltors més petits i una au rapinyaire amenaçada a tot el planeta. A la península ibèrica està en regressió des de fa anys, amb l'excepció d'algunes àrees com ara Catalunya. Aquesta espècie migradora passa l'hivern a Mali, al Senegal i a Mauritània i torna a la península ibèrica durant la primavera i l'estiu per reproduir-se. S'alimenta d'animals morts que troba al camp, en especial de cadàvers de ramaderia extensiva ovina. Per això és una espècie indicadora de l'estat mediambiental i ajuda a eliminar restes orgàniques dels ecosistemes. Ara bé, amb la disminució de la ramaderia extensiva i la intensificació ramadera i agrícola, l'ofrany va començar a alimentar-se de la matèria orgànica dels abocadors. Si ara s'elimina aquesta font regular d'aliment, no es pot saber quin efecte pot tenir aquesta mesura en les poblacions d'ofranys. Les polítiques ambientals haurien d'afavorir les àrees de ramaderia extensiva i permetre abandonar els cadàvers de bestiar a la natura per conservar l'ofrany. I no només l'ecosistema afecta els animals, sinó que els animals també modifiquen l'ecosistema, com demostren 220 llargandaixos. La natura s'adapta i evoluciona més sovint i més ràpid del que havia anticipat Charles Darwin. Un experiment en 16 illes artificials amb 220 llargandaixos en olis, una espècie típica de les Bahames, ha comprovat que només en 8 mesos la mida de les potes d'aquests rèptils pot modificar la vegetació, els insectes i les interaccions entre membres de l'ecosistema insular. Els llargandaixos en olis que tenen cames curtes s'enfilen millor als arbres, cacen més aranyes i insectes herbívors. A les seves illes, les aranyes han disminuït un 41%. I això provoca que els arbustos creixin més ràpid, un 102%. A més, si arriben llargandaixos amb cames llargues a una illa, els seus descendents evolucionen ràpidament per tenir cames més curtes. I un altre efecte, potser inesperat, és el que té el fetge sobre el cervell en la malaltia de l'Alzheimer. Tradicionalment, la recerca de l'Alzheimer s'ha centrat en l'estudi de les alteracions cerebrals, però existeix la hipòtesi que l'estrès oxidatiu i la inflamació accentuats per l'envelliment poden tenir un paper important en el desenvolupament de la malaltia. Per això, el fetge, que és l'òrgan encarregat de la regulació del metabolisme i el suport del sistema immunitari, podria ser un òrgan clau. La comparació de ratolins model de la malaltia d'Alzheimer i ratolins controls revela trets de disfunció hepàtica en els ratolins malalts, incluent-hi fetge augmentat, dipòsit d'anòmals de proteïnes, estrès oxidatiu i inflamació cel·lular. En edats avançades, la barrera hematoencefàlica que protegeix el cervell es fa més permeable i el fetge, que per la seva funció de neteja es satura i augmenta la seva inflamació i estrès oxidatiu, fa que empitjori la neuroinflamació i l'estrès oxidatiu al sistema nerviós i, per tant, al cervell. L'estudi demostra que cal ampliar l'abast de la investigació més enllà del cervell i considerar la influència dels òrgans perifèrics i els factors sistèmics. I acabem amb una nova tècnica d'anàlisi de les biòpsies que identifica els pacients amb càncer de pulmó amb més risc de recaure. Han identificat nous biomarcadors del càncer de pulmó de cèl·lules no petites, el càncer de pulmó més freqüent, gràcies a una nova tècnica d'anàlisi de teixits dels pacients més econòmica i fàcil d'aplicar que les tradicionals. Algunes característiques de les fibres de col·lagen, 
un dels components més abundants a l'entorn de les cèl·lules cancerígenes, serien potencials indicadors per diagnosticar i pronosticar l'evolució de la malaltia. Una alta presència del col·lagen de tipus 1 s'ha associat amb un mal pronòstic i amb un augment de risc de metàstasi. La nova metodologia es basa en imatges digitalitzades de biòpsies de pacients tenyides amb un colorant anomenat Picrosirius Red i visualitzades amb llum polaritzada, que permeten determinar dades com la longitud, l'amplada o la rectitud de les fibres del col·lagen. Analitzant 195 mostres de pacients, s'ha vist que es produeix un augment de la rectitud, la longitud i l'amplada d'aquestes fibres, cosa que indica un enduriment anòmal del teixit. Aquest enduriment evita la resposta del sistema immunitari i afavoreix la progressió del tumor, pel que es podrien investigar teràpies que evitin l'enduriment. I això, Quiz de la Ciència, està a la Ciència de Juny. A passeu! Science Quiz!